കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം കുമാരനല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുൾപ്പെട്ട നട്ടാശ്ശേരി എന്ന ദിക്കിലാകുന്നു ഈ ഇല്ലത്തുള്ളവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ മന്ത്രവാദമുണ്ടെന്നും ഗണപതി പ്രത്യക്ഷമാണെന്നും പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ ഇവരുടെ മന്ത്രവാദത്തിന് അനന്യ സാധാരണത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതിനും ഗണപതി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതിനുമുള്ള കാരണങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഈ ഉള്ളത്തുള്ള ഒരു ഭട്ടതിരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായ വേറെ ഒരു നമ്പൂരിയും കൂടി തൃശ്ശിവ പേരൂർ പൂരം കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു ഇരിങ്ങാലക്കുടിക്ക് സമീപമായപ്പോൾ നേരം വൈകിയതിനാൽ ഒരു ഇല്ലത്ത് കയറി പകലെ ഊണും സന്ധ്യാവന്ദനവും കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യക്ഷിപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമായപ്പോൾ സർവാംഗ സുന്ദരികളായ രണ്ട് മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഈ സ്ത്രീകൾ അവർ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ തിരുമേനികൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അസമയത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി ഞങ്ങൾ പൂരത്തിന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ യക്ഷിപ്പറമ്പെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായി ഇങ്ങനെയുള്ള അസ അസമയങ്ങളിൽ ഇതിലെ മനുഷ്യരാരും നടക്കാറില്ല ഇതൊരു വൈഷമ്യ സ്ഥലമാണെന്ന് അവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കുമോ എഴുന്നള്ളത്ത് ഇന്ന് വേണ്ടെന്നാണ് അടിയങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുന്നള്ളിയാൽ എന്തെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടാകും അങ്ങനെ വളരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്പൂരി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദിക്കിലെങ്ങും പരിചയമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ദിക്കുകാരല്ല ഇന്ന് പോകേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കയറി കിടക്കുന്നതിന് എവിടെയാണ് സൗകര്യമുള്ളത് ഇവിടെ അടുക്കലെങ്ങാനും വല്ല ശൂദ്ര വീടുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അടിയങ്ങളുടെ കുപ്പമാടം ഇവിടെ അടുക്കലാണ് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയാൽ അവിടെ കിടക്കാം എന്ന് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീകളും ഈ ബ്രാഹ്മണരും കൂടി കുറഞ്ഞൊരു നേരത്തെ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അസമയത്ത് പോയാൽ വല്ലതും ആപത്ത് സംഭവിച്ചെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടും ഈ സുന്ദരികളോടുകൂടി പോയാൽ അന്ന് രാത്രി സുഖമായി കഴിച്ചുകൂട്ടാമെന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടും ഭട്ടതിരിയും നമ്പൂരിയും ആ സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയെന്ന് തന്നെ തീർച്ചയാക്കി പിന്നെ അവർ നാലുപേരും കൂടി അവിടെ നിന്ന് പോയി കുറച്ചു ചെന്നപ്പോൾ വലിയതായിട്ട് ഒരു മാളിക കണ്ടു ഈ സ്ത്രീകൾ ബ്രാഹ്മണരെ ആ മാളികയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അടുത്തടുത്ത് വിശാലമായ രണ്ട് മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നിൽ ഭട്ടതിരിയെയും ഒന്നിൽ നമ്പൂരിയെയും കൊണ്ടു ചെന്ന് കിടത്തി രണ്ടു മുറികളിലും ഓരോ സ്ത്രീകൾ ചെന്നുകൂടി ഭട്ടതിരി കിടന്ന മുറിയിൽ ചെന്ന ആ സ്ത്രീ ഭട്ടതിരിയെ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമില്ലാതായി ഉടനെ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങി നമ്പൂരിക്ക് പതിവായി ദേവി മഹാത്മ്യം പാരായണമുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ദേവി മഹാത്മ്യം ഗ്രന്ഥമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രന്ഥം തലയ്ക്കൽ വെച്ചും കൊണ്ടാണ് കിടക്കുക പതിവ് അന്നും ഗ്രന്ഥം തലയ്ക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന സ്ത്രീ ആ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ താഴെങ്ങാനും വെച്ചേക്കണം അതെന്തിനു തലയ്ക്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് താഴെ വെക്കാൻ പാടില്ല തലയ്ക്കൽ വെച്ചും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുക പതിവ് എന്ന് നമ്പൂരി പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഗ്രന്ഥം താഴെ വെക്കാൻ ആ സ്ത്രീ വളരെ നിർബന്ധിച്ചു എങ്കിലും നമ്പൂരി സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ മുറിയിൽ ഭട്ടതിരിയുടെ എല്ലുകൾ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെയും ചോര കുടിക്കുന്നതിന്റെയും ശബ്ദം കലശലായിട്ട് ഈ മുറിയിൽ കേട്ടു തുടങ്ങി നമ്പൂരിക്ക് കുറേശ്ശെ ഭയവും ചില സംശയങ്ങളും തോന്നി തുടങ്ങി അവിടെ കിടന്നും കൊണ്ട് ഭട്ടതിരിയെ വിളിച്ചു ഭട്ടതിരിയെ അപ്പോഴേക്കും മുക്കാലം ഭക്ഷിച്ചു കഴിക്കുന്നു പിന്നെ ആർ വിളി കേൾക്കുന്നു ഭട്ടതിരി വിളി കേൾക്കാതിരിക്കുകയും അടുക്ക അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ ഗ്രന്ഥം താഴെ വയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റും ആകപ്പാടെ കാര്യം നല്ല പന്തിയല്ലെന്നും ഈ സ്ത്രീകൾ കേവലം മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ അല്ലെന്നും തോന്നുകയാൽ നമ്പൂരിക്ക് ഭയം കലശലായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കിടന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലവലേശം ഉറക്കം വരികയും അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അന്ത്യയാമമാകുന്നത് വരെ ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആ മുറിയിൽ നിന്നു പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്പൂതിരി നിശ്ചേഷ്ടനായി ആ കട്ടലിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവിടെ മാളികയുമില്ല സ്ത്രീകളുമില്ല നമ്പൂരി ഒരു വലിയ കരിമ്പനയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ താഴെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കരിമ്പനയുടെ ചുവട്ടിൽ ഭട്ടതിരിയുടെ നഖങ്ങളും കുടുംബയും മാത്രം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം കാണപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളല്ലെന്നും യക്ഷികളായിരുന്നു എന്നും അവരുടെ മായാബലം കൊണ്ട് അവരെ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളല്ലെന്നും യക്ഷികളായിരുന്നു എന്നും അവരുട
പിന്നെ ആ പതിവ്രത തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശേഷക്രിയകളെല്ലാം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും തേജോമയനായ ഒരു പുത്രനെ അന്തർജനം പ്രസവിച്ചു ഉണ്ണിക്ക് ജാതകർമ്മം നാമകരണം അന്നപ്രാശനം ചൗളം ഉപനയനം സമാവർത്തനം മുതലായവ യഥാകാലം വേണ്ടതുപോലെയെല്ലാം കഴിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുകയും വേദാധ്യയനം ചെയ്യിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അത്യന്തം ബുദ്ധിമാനായ ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരന് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വേദ വേദാംഗ തത്വജ്ഞനായും സകല ശാസ്ത്ര പുര പുരാണേതിഹാസ പാരംഗതനായും തീർന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണവൃത്താന്തം അമ്മ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുകയാൽ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ യക്ഷിയുടെ കഥ കഴിച്ചേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച് ആ ഉദ്ദേശ്യസിദ്ധിക്കായി സൂര്യനെ സേവിച്ചു തുടങ്ങി അധികടനമായിരിക്കുന്ന തപസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂര്യഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി സൂര്യഭഗവാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപം ധരിച്ച് ഭട്ടതിരിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചില ദിവ്യമന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും പോരാത്തതെല്ലാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കി ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് മറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഭട്ടതിരിക്ക് സൂര്യകാലടി എന്നു നാമം സിദ്ധിക്കുകയും പ്രസിദ്ധനാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് വിശ്വവിസ്തൃതനായ സൂര്യകാലടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭട്ടതിരി അക്കാലം മുതൽ ആ ഇല്ലത്ത് ഓരോ തലമുറയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് സൂര്യൻ എന്നുകൂടി പേരിട്ടു തുടങ്ങി അതിന്നും നടന്നു വരുന്നു സൂര്യഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും ഗ്രന്ഥവും കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം സൂര്യഭട്ടതിരി വിവാഹം കഴിച്ച് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് താമസിച്ചു അക്കാലത്ത് സൂര്യദത്തമായ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും നോക്കി ഹൃദസ്ഥമാക്കി അതൊരു മന്ത്രവാദ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നതിനാൽ ഭട്ടതിരി പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മന്ത്രവാദിയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പുത്രന്മാർക്കും സൂര്യഭഗവാങ്കിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യയെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തലമുറ തോറുമുണ്ടായ ഉപദേശം കൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം ഇന്നും ആ ഇല്ലത്തുള്ളവർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാരുടെ മന്ത്രവാദത്തിന് ഒരു അനന്യ സാധാരണത്വം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സൂര്യഭട്ടതിരിയെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മന്ത്രവാദത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുകയും അദ്ദേഹം പല ബാധകൾ ഒഴിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ട് ഒഴിയാതെ ഒരു ബാധയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സൂര്യഭഗവാന്റെ ഉപദേശ സാഫല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭട്ടതിരിയുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായി സൂര്യഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ചെയ്താൽ എല്ലാം ഫലിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും താമസിയാതെ തൻ്റെ അച്ഛനെ ഭക്ഷിച്ച യക്ഷിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു പിന്നെ അതിനു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സമ്പാദിച്ച് അതികഠിനമായ ഒരു ഹോമം തുടങ്ങി ശിക്ഷാർഹയായ യക്ഷി ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയമില്ലായകയാൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലുള്ള സകല യക്ഷികളെയും ഒന്നായിട്ട് ആവാഹിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതെയായിട്ട് സകല യക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി എൻ്റെ അച്ഛനെ ഭക്ഷിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ യക്ഷികളും ഞാനല്ല ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഭട്ടതിരി യക്ഷികളെ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് പൊന്നും വിളക്കും പിടിപ്പിച്ച് സത്യം ചെയ്യിച്ചു വിട്ടയച്ചു അങ്ങനെ ശിക്ഷാർഹയായ ആ ഒരു യക്ഷി ഒഴികെ ശേഷം എല്ലാവരും പോയി അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി തൻ്റെ പുരോഭാഗത്തിങ്ങൾ ഭയവിഹ്വലിയായി വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ യക്ഷിയോടും സത്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു താൻ അപരാധിനിയാകയാൽ സത്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആ യക്ഷി തൻ്റെ അപരാധത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉടനെ ഭട്ടതിരി എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഹോമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഹോമിച്ചാൽ ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം അങ്ങ് ചക്രശ്വാസം വലിച്ചു മരിക്കും എന്ന് യക്ഷി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലെന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം തിരുവാലൂർ പോയി ദർശനം കഴിക്കാൻ സംഗതിയായാൽ മരിക്കില്ല അല്ലാതെ ശാപമോക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്ന് യക്ഷി പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭട്ടതിരി ആ യക്ഷിയെ പിടിച്ചു ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കേരള രാജ്യം വാണുകൊണ്ടിരുന്ന പള്ളിബാണ പെരുമാൾ ഭട്ടതിരിയുടെ അടുക്കൽ ഒരാളയച്ചു ഉടനെ ഭട്ടതിരി അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ പെരുമാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ഗന്ധർവന്റെ ഉപദ്രവം തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കാലമായി എന്നും പല മന്ത്രവാദികളെ കൊണ്ടും മന്ത്രവാദങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചിട്ടും ഗന്ധർവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലെന്നും ആ ഉപദ്രവം നിമിത്തം ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഗർഭമെല്ലാം അലസിപ്പോകുന്നു എന്നും അതിനാൽ ഏത് വിധവും ആ ഉപദ്രവം ഒഴിച്ചു തരണമെന്നും ഭട്ടതിരിയോട് പറഞ്ഞു ഭട്ടതിരി അങ്ങനെ ആവാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ചാർത്തിൻ പ്രകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അന്ന
ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിന പ്രവർത്തികൾ സംഖ്യയില്ലാതെ ചെയ്തപ്പോൾ ഗന്ധർവന് നിവൃത്തിയില്ലാതെയായി തീരുകയാൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഭട്ടതിരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ വാദമുണ്ടായി ആ വാദത്തിൽ ഭട്ടതിരി തന്നെ ജയിച്ചു ഒരു വിധത്തിലും ഭട്ടതിരിയെ ജയിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് തീർച്ചയായപ്പോൾ ഗന്ധർവൻ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി അതിവിശിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ ജയിക്കുന്നതിന് ആര് വിചാരിച്ചാലും കഴിയുന്നതല്ല അങ്ങയുടെ അച്ഛനെ ഭക്ഷിച്ചവളും എന്റെ പ്രിയതമയുമായ ആ യക്ഷിയെ അങ്ങ് സംഹരിച്ചുവല്ലോ ഇനി ഈ സ്ത്രീയെയും വിട്ടുപോകണമെന്ന് അങ്ങ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഈ സ്ത്രീയിൽ അധികമായിരിക്കുന്ന ആസക്തി ജനിക്കുകയാലാണ് ഞാൻ വന്ന് ബാധിച്ചത് ഇവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം എനിക്ക് വളരെ വ്യസനമാണ് അതിനാൽ അവിടുന്ന് കൃപയുണ്ടായി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി രാജാവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപദ്രവം നീക്കി കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞുപോയി ഇനി അതിനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അപമാനവും നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുമാണ് അതിനാൽ വേഗത്തിൽ സത്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളണം അതാണ് നല്ലത് പോകാത്ത പക്ഷം നിന്റെ യക്ഷി പോയ വഴിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഗന്ധർവന് ഭയവും വ്യസനവും സഹിക്ക വയ്യാതെയായിട്ട് ഇന്നേക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം അങ്ങ് മൂത്രം മുട്ടി മരിക്കട്ടെ എന്ന് ഭട്ടതിരിയെ ശപിച്ചു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി വ്യസനത്തോടുകൂടി ശാപമോക്ഷത്തെ അപേക്ഷിക്കുകയും പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം തിരുവാരൂർ പോയി ദർശനം കഴിച്ചാൽ മരിക്കയില്ലെന്ന് ഗന്ധർവൻ ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെയും ഭട്ടതിരിയുടെ നിർബന്ധം നിമിത്തം ഗന്ധർവൻ സത്യം ചെയ്ത് അവിടം വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ബാണപ്പെരുമാൾ ഭട്ടതിരിക്ക് വളരെ സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചയച്ചു താമസിയാതെ പെരുമാളുടെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഒന്നും അലസാതെ നാലഞ്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഭട്ടതിരിയുടെ മരണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം തിരുവാലൂർ ഒരു അശരീരി വാക്ക് കേൾക്കപ്പെട്ടു നാളെ ഇവിടെ ഒരു അപമൃത്യു സംഭവിക്കും അതിനാൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ നാഴിക പകലിനു മുമ്പ് അത്താഴ പൂജയും കഴിച്ച് എല്ലാവരും പൊയ്ക്കൊള്ളണം എന്നായിരുന്നു ആ അശരീരി വാക്ക് മരണ ദിവസം പകലെ ആയപ്പോഴേക്കും ഭട്ടതിരി തിരുവാലൂരെത്തി അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ദീനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ശുദ്ധം മാറിയിരുന്നതിനാൽ തിരുവാലൂർ ചെന്നയുടനെ കുളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞ് കരയ്ക്ക് കയറിയപ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഉടനെ അവിടെ അടുക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂത്രക്കുഴിയിൽ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി ഉടനെ എണീറ്റ് കുളത്തിലിറങ്ങി ശൗചിച്ച് കാലം മുഖവും ശുദ്ധി വരുത്തി കരയ്ക്ക് കയറിയപ്പോൾ പിന്നെയും മൂത്രം മുട്ടിത്തുടങ്ങി പിന്നെയും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇങ്ങനെ സന്ധ്യ വരെ അദ്ദേഹം കുളത്തിലിറങ്ങുകയും കയറുകയുമായിട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടി സന്ധ്യയായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ച് കുളപ്പുരയിൽ വീണു ഉടനെ ചക്രശ്വാസവും ചക്രശ്വാസവും വലിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് പ്രദോഷമായിരുന്നതിനാൽ പ്രതക്കാരായിട്ടും മറ്റും അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നു എങ്കിലും അശരീരി വാക്കിൻ പ്രകാരം മൂന്നേ മുക്കാൽ നാഴിക പകലെ അത്താഴ പൂജയും കഴിച്ച് എല്ലാവരും പോയി ഭട്ടതിരി മാത്രം ശ്വാസം വലിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു മൂത്രം മുട്ടിയും ചക്രശ്വാസം വലിച്ചും മരണവേദനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം കിടന്ന് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നും അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് സൂര്യകാലടി വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നൊരു അശരീരി വാക്കുണ്ടായെന്നും പ്രസിദ്ധമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലു പോലെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ സമീപത്തെങ്ങും മറ്റാരുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ വാക്ക് ഇത്ര പരസ്യമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഏതെങ്കിലും ഭട്ടതിരി ചക്രശ്വാസം വലിച്ചും മൂത്രം മുട്ടിയും അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോഴേക്കും അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു അദ്ദേഹം ചക്രശ്വാസം വലിച്ചു ചു ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നിലത്തു നിന്ന് മേൽപ്പോട്ട് പൊങ്ങിയപ്പോൾ മരണവേദനയോടുകൂടി ചാടിക്കടിച്ചിട്ടുള്ള പാടുകൾ ഇന്നും തിരുവാലൂർ കുളപ്പുരയുടെ തട്ടിന്റെ തുലാങ്ങളിന്മേലും മറ്റും കാണുന്നുണ്ട് തിരുവാലൂർ ക്ഷേത്രം ആലങ്ങാട്ട് താലൂക്കിലാണ് സൂര്യഭട്ടതിരി ജീവിച്ചിരുന്നത് പള്ളിപ്പാ പള്ളിബാണ പെരുമാളുടെ കാലത്താണെന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം കലിവർഷം മൂവായിരത്തി നാനൂറിനോടടുത്താണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സൂര്യഭട്ടതിരിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെയും ആ ഇല്ലത്തുള്ള ഭട്ടതിരിമാർ വളരെ ച തപശക്തിയുള്ളവരും വേദജ്ഞരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നല്ല മന്ത്രവാദികളും തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു വലിയ ജന്മിയുടെ വക ഒരു തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ കാവലായിട്ട് ഒരു മൂത്ത ചേകോൻ താമസിച്ചിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ വളരെ തേങ്ങ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വലിയ തേങ്ങാക്കൂട്ടങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്ക
അപ്പോൾ ആ മാടത്തിൻ്റെ മെടയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു കൊച്ചു തുമ്പിക്കൈ മൂത്തജേകോൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നീട്ടുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഉടനെ ഒരു തേങ്ങാ കഷ്ണം അവൻ തുമ്പിക്കൈയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അത് വാങ്ങി തിന്നിട്ട് പിന്നെയും തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി മൂത്തചേകോൻ പിന്നെയും ഒരു കഷ്ണം വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചുട്ട തേങ്ങയെല്ലാം അവസാനിച്ചു നേരവും വിളത്തു അപ്പോൾ തുമ്പിക്കൈ കാണാതെയുമായി മൂത്തചേകോൻ എണീറ്റ് അവൻ്റെ ജോലിക്കും പോയി പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മൂത്തചേകോൻ പതിവ് പോലെ തേങ്ങ ചുട്ടു തിന്നുന്നതിന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ പോലെ ആ കൊച്ചു തുമ്പിക്കൈയും കണ്ടു തുടങ്ങി അന്നും അവൻ ഓരോ കഷ്ണം ആ തുമ്പിക്കൈയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിയാന മൂത്തചേകോൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്ന് വന്നു നിന്ന് തേങ്ങ വാങ്ങി തിന്നും തുടങ്ങി എന്തിനു വളരെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൂത്തചേകോനും കുട്ടിയാനയും പരസ്പരം അത്യന്തം സ്നേഹമായി തീർന്നു ഒരു സമയവും കുട്ടിയാന മൂത്തചേകോനെ പിരിഞ്ഞു പോകാതെയായി മൂത്തചേകോൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഭാഗം കുട്ടിയാനയ്ക്കും കൊടുക്കാതെ അവൻ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നാൽ കുട്ടിയാനയ്ക്ക് ചുട്ട തേങ്ങ പോലെ പ്രിയമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല മൂത്തചേകോൻ ദിവസം തോറും രണ്ടും മൂന്നും തേങ്ങ വീതം ചുട്ട് കുട്ടിയാനയ്ക്ക് കൊടുക്കും അസംഖ്യം തേങ്ങ വീഴുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഈ കുറവ് ഉടമസ്ഥൻ അറിയുന്നതിനും ചോദ്യപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായതുമില്ല മൂത്തചേകോൻ വല്ലയിടത്തും കൂലിവേലയ്ക്ക് പോയാലും കുട്ടിയാന കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വേണ്ട കുട്ടിയാനയും മൂത്തചേകോനുമായി പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമയവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയാനയെ ആ മൂത്തചേകോൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കാണുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു താനും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി എവിടെയോ മന്ത്രവാദത്തിനോ തന്ത്രത്തിനോ മറ്റോ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നാട്ടുവഴി ഈ തോട്ടത്തിനടുക്കൽ കൂടിയായിരുന്നതിനാൽ അതിലെ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയാനയെ കണ്ടു ഭട്ടതിരി ഒരു ദിവ്യനായിരുന്നതിനാൽ ഇത് കേവലമൊരു കുട്ടിയാനയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാൽ ഇതിനെ വിലക്കി തരാമോ എന്ന് മൂത്തചേകോനോട് ചോദിച്ചു മൂത്തചേകോന് ഈ ആനക്കുട്ടിയുടെ മേൽ വളരെ വാത്സല്യവും കൗതുകവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അയ്യോ അടിയൻ ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പനെ തരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയാനയ്ക്ക് ഒരു കൊമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഭട്ടതിരിയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആയതുകൊണ്ടും പറയുന്ന വില കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടും ഒടുക്കം കൊടുക്കാമെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ ഭട്ടതിരി മൂത്തചേകോൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സംഖ്യ എണ്ണിക്കൊടുത്ത് കുട്ടിയാനയെ വാങ്ങി എങ്കിലും കുട്ടിയാന ഭട്ടതിരിയുടെ കൂടെ പോകാതെ മൂത്തചേകോൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ നിന്നു പിന്നെ ഭട്ടതിരി മൂത്തചേകോനോട് അവൻ്റെ നെരിപ്പോടും രണ്ടു മൂന്ന് വരട്ടു തേങ്ങയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ആ തേങ്ങ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് നെരിപ്പോടിലിട്ട് ചുട്ടു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം തേങ്ങ എടുത്ത് നീട്ടിയപ്പോൾ കുട്ടിയാന ഭട്ടതിരിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു തിന്നു പിന്നെ ഭട്ടതിരി ആ നെരിപ്പോടും എടുത്തും കൊണ്ട് നടന്നു തുടങ്ങി കുട്ടിയാന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയും ചെന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭട്ടതിരി ഓരോ കഷ്ണം തേങ്ങ എടുത്ത് കുട്ടിയാനയ്ക്ക് കൊടുത്തും കൊണ്ടാണ് നടന്നത് കുട്ടിയാന അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു തിന്നും കൊണ്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭട്ടതിരി കുട്ടിയാനയും കൊണ്ട് ഇല്ലത്തെത്തി മൂത്തചേകോന് ആ കുട്ടിയാനയുടെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതിയൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് ഭട്ടതിരിയുടെ പിന്നാലെ പോയത് തേങ്ങയുടെ കൊതി കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നേ അവൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഭട്ടതിരിക്ക് ആ കുട്ടിയാന സാക്ഷാൽ ഗണപതിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം തേങ്ങ വാങ്ങിച്ച് ഗണപതി ഹോമം കഴിച്ച് ഗണപതിയെ ആവാഹിച്ചും കൊണ്ടാണ് പോന്നത് അതൊന്നും മൂത്തചേകോൻ അറിഞ്ഞില്ല ഭട്ടതിരി ഇല്ലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയാന സാക്ഷാൽ ഗണപതിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹം ആ ഗണപതിയെ തൻ്റെ മറ്റുള്ള ദേവാലയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലത്തു തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാർക്ക് ഗണപതി പ്രത്യക്ഷമായി തീർന്നത് അക്കാലം മുതൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഗണപതിയെ വേണ്ടുമണ്ണം സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഇല്ലത്തുള്ള എല്ലാവരും ദിവസവും ഗണപതി ഹോമം കഴിക്കണമെന്നും ഇല്ലത്ത് ദേവാരവും ഗണപതി ഹോമവും ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കഴിക്കേണ്ടതിലേക്കായി പുരുഷന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നും ഇല്ലത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഏർപ്പാട് വെച്ചു ആ ഇല്ലത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഗണപതി പ്രത്യക്ഷമായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വിചാരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഗണപതി സാധിച്ചു കൊടുത്തും തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മന്ത്രവാദത്തിൽ മുമ്പിനാലെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്തി ശതഗുണി ഭവിച്ചു അപസ്മാരം ബ്രഹ്മരക്ഷസ് മുതലായി സകല ബാധോപദ്രവങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെയായി തീർന്നു എന്തെങ്കിലും 
ചാത്തന്മാർ ഇന്നും അവരുടെ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നുമുണ്ട് കുഞ്ചമൺ പോറ്റി ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിയാത്ത ചാത്തൻ എങ്ങുമില്ലെന്നുള്ളത് പ്രസിദ്ധമാണ് ആവശ്യക്കാർ വന്ന് അപേക്ഷിച്ചാൽ തൽക്കാലം പോകുന്നതിന് സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ചമൺ പോറ്റിമാർ അവധി വെച്ച് എഴുത്തുകൊടുത്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ചാത്തന്മാരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുക ഇന്നും പതിവുള്ളതാണ് ഇന്ന മാസം ഇത്രാം തീയതി നാം അവിടെ വരുന്നതാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഗൃഹത്തിൽ യാതൊരു ഉപദ്രവവും ചെയ്തു പോകരുത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ ഗ്രഹിപ്പാൻ കുഞ്ചമൺ പോറ്റി ഇന്നാര് ഇപ്രകാരമാണ് അവർ എഴുത്തു കൊടുത്തയക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം കുഞ്ചമൺ പോറ്റിയുടെ എഴുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചാത്തന്റെ ഉപദ്രവമുള്ള ഗൃഹത്തിൽ വായിച്ച് അവധി കഴിയുന്നത് വരെ ആ ഗൃഹത്തിൽ യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ളതും ഇന്നും കണ്ടുവരുന്നതുമാണ് ചാത്തന്മാരെ സേവിച്ച് പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ കുഞ്ചമൺ പോറ്റിയും ഗണപതിയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ കാലട് കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിയും ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു കുഞ്ചമൺ പോറ്റി കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിയെ കാണാനായി ചെന്നിരുന്നു പോറ്റി പതിനെട്ട് തണ്ടുവെച്ച ഒരു ബോട്ടിലാണ് ചെന്നിരുന്നത് ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം പുഴവ പുഴവക്കത്താകിയ ബോട്ട് ആ കടവിൽ തന്നെ ചെന്നെടുത്തു ഉടനെ പോറ്റി കരയ്ക്കിറങ്ങി ചെന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥനായ ഭട്ടതിരി ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പോറ്റി മുറ്റത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഭട്ടതിരി പുറത്തേക്ക് വന്ന് വേഗം ഗുളി കഴിഞ്ഞു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോറ്റിയെ കുളിക്കാൻ അയച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് തന്നെ പോയി പോറ്റി ബോട്ടിലാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാൽ പോറ്റിക്കും ബോട്ടുകാർക്കും വേഗത്തിൽ അത്താഴം കാലമാക്കണമെന്ന് ഭട്ടതിരി ഷട്ടം കെട്ടി ഭട്ടതിരി അന്തി മുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോറ്റിയും കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ ഭട്ടതിരിയും പോറ്റിയും കൂടി പുറത്തളത്തിലിരുന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും ജപങ്ങളും മറ്റും കഴിച്ചു കുറച്ചു നേരം കുശലപ്രശ്നവും ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അത്താഴം കാലമാവുകയാൽ രണ്ടുപേരും ഊണ് കഴിച്ചു ഊണ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പുറത്തളത്തിൽ വന്ന് വെടിയും പറഞ്ഞങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മധ്യേ ഭട്ടതിരി മടപ്പള്ളിക്കാരെ വിളിച്ച് പോറ്റിയുടെ ബോട്ടുകാർക്ക് കൂടെ വേഗത്തിൽ ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഷട്ടം കിട്ടി അപ്പോൾ പോറ്റി അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ബോട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തുകൊള്ളാം മറ്റാരും കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഭട്ടതിരി എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വിളമ്പി കൊടുത്തേക്കണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാൻ കൂടി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോറ്റി അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അവർക്ക് അത്താഴം കൊടുത്തു അവർ പോവുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ഭട്ടതിരിക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി ബോട്ടുകാരൊക്കെ ചാത്തന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് ഭട്ടതിരി ചോദിച്ചു അതെ ഒരു മൂർത്തിയെ സേവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചാത്തനെ തന്നെ സേവിക്കണം എങ്കിലേ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടൂ എന്ന് പോറ്റി പറഞ്ഞു വെറുതെ പത്തിരുപത് പേർക്ക് കൂടി രാത്രികാലത്ത് അരി വയ്ക്കുന്നതിൽ അരി വയ്ക്കുന്നതിനിടയാക്കുകയും പോറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തത് തന്നെ അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഗണപതിയെ സേവിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുകയില്ലെന്നാണ് പോറ്റിയുടെ വാക്കിന്റെ സാരമെന്നും മനസ്സിലാവുകയാൽ ഭട്ടതിരിയുടെ മനസ്സിൽ അല്പം വല്ലായ്മയുണ്ടായി എങ്കിലും അതൊന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചു പിന്നെയും രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ നേരം സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശേഷം പോറ്റിക്ക് കിടക്കുന്നതിനെല്ലാം തയ്യാറാക്കി കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് ഭട്ടതിരി അകത്തേക്ക് പോയി രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് രണ്ടുപേരും ഉണർന്നെണീറ്റ് പുറത്തളത്തിൽ വന്നു പോറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ യാത്രയും പറഞ്ഞ് ബോട്ട് കയറാൻ പോയി ഭട്ടതിരി കുളിക്കാനും പോയി പോറ്റി കടവിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബോട്ട് അവിടെ കാണാനില്ലായിരുന്നു ബോട്ട് കള്ളന്മാർ വല്ലവരും മോഷ്ടിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോറ്റിക്ക് വളരെ വ്യസനമായി തീർന്നു ബോട്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന താഴും തുടലും ഒന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു ഉടനെ പോറ്റി പരിഭ്രമിച്ച് ഭട്ടതിരി കുളിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാമാനവും കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഇതും കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരൊറ്റക്കൊമ്പലുണ്ട് ഇത് അയാളുടെ നേരം പോക്കായിരിക്കണം ഏതായാലും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭട്ടതിരി അവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് മേൽപ്പോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ബോട്ട് ആ കടവിൽ നിൽക്കുന്ന ആലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ പോറ്റിയോട് എന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ട് മേൽപ്പോട്ട് നോക്കൂ എന്ന് ഭട്ടതിരി പറയുകയും പോറ്റി അപ്രകാരം നോക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊമ്പത്ത് ബോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു കയറ്റി വെച്ച് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് താങ്ങി പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഗണപതി ഇരിക്കുന്നത് പോറ്റിയും കണ്ടു ഇത് താൻ തലേ
ഒടുക്കം നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് തോന്നുകയാൽ ആ വിവരവും ഭട്ടതിരിയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭട്ടതിരി ഭയപ്പെടേണ്ട അവർ വന്നോട്ടെ അയാളൊന്നും ഉപദ്രവിക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചാത്തന്മാർ വന്ന് ബോട്ടിൽ കയറി പോറ്റി വഴിപാടിന് പണവും കൊടുത്ത് ഗണപതിയെ തൊഴുതും വെച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി കോഴിക്കോട്ട് താനത്തിനായിട്ട് പോയിരുന്നു അവിടെ കൗണാറ്റിന് വടക്കേക്കരയുള്ളവർക്കല്ലാതെ താനം പതിവില്ല കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം അന്ന് കൗണാറ്റിന് തെക്കേക്കര ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താനം ചാർത്തുകയില്ലെന്ന് വഴക്കായി അപ്പോൾ താനത്തിനായിട്ട് അത്രത്തോളം ചെന്നിട്ട് വെറുതെ പോരുന്നത് തനിക്ക് അവമാനമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഭട്ടതിരി എന്റെ ഇല്ലം കൗണാറ്റിന് വടക്കേക്കരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ തെക്കേക്കരയാണെന്ന് നല്ല നിശ്ചയമുള്ളവർ അവിടെ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം തെക്കേക്കരയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞാലും ഭട്ടതിരി സമ്മതിക്കില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെയും എന്റെ ഇല്ലം വടക്കേക്കരയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വഴക്കു കലശലായി അപ്പോൾ വിവരം സാമൂതിരിപ്പാട് തിരുമനസ് കൊണ്ട് കേട്ടു അവിടുന്ന് ഒടുക്കം ഒരു തീർച്ച നിശ്ചയിച്ചു എങ്ങനെയെന്നാൽ തൽക്കാലം ഭട്ടതിരിയുടെ താനം ചാർത്തുകയും കിഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ അയച്ച് ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം തെക്കേക്കരയോ വടക്കേക്കരയോ എന്ന് നോക്കി തിട്ടം വരുത്തുകയും പോകുന്നയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഭട്ടതിരിയെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും ഭട്ടതിരി സത്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സബഹുമാനം വിട്ടയക്കുകയും വ്യാജമാണെങ്കിൽ കിഴി തിരിയെ വെപ്പിക്കുകയും യഥായോഗ്യം ശിക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു കൽപ്പന ആ കൽപ്പനയെ ഭട്ടതിരിയും മറ്റെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയും ഭട്ടതിരിയെ കൂടെ താനം ചാർത്തുകയും ചെയ്തു കൽപ്പന പ്രകാരം കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് അയച്ചയാൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം വടക്കേക്കര ഇരിക്കുന്നതും കൗണാറ് തെക്കുപുറ വഹി പ്രവഹിക്കുന്നതും കണ്ടു ആ വിവരം അവിടെ ചെന്ന് തിരുമനസ് അറിയിച്ചു ഉടനെ സാമൂതിരിപ്പാട് തമ്പുരാൻ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഭട്ടതിരിയെ തിരുമുമ്പാകെ വരുത്തി വളരെ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം മുമ്പ് കൗണാറ്റിന്റെ തെക്കേക്കര തന്നെയായിരുന്നു ഈ തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ഭട്ടതിരിക്ക് അവമാനം ആ വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗണപതി തന്റെ ഒറ്റക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി ആറിനെ തിരിച്ച് ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലത്തിന് തെക്കുപുറ ആക്കി വിടുകയായിരുന്നു ആറ് പണ്ട് ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലത്തിന് വടക്കുപുറ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കിടപ്പുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ് കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിരുന്ന ഗണപതി പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആയതിന്റെ കാരണം കൂടി പറയാതെ ഈ ഉപന്യാസം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് വിഹിതമല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു കപ്പൽ കച്ചവടക്കാരൻ വില പിടിച്ചവയായ അനേകം സാമാനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വടക്കു നിന്ന് തെക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഒരു കപ്പൽ സമുദ്രത്തിൽ താണുപോയി കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നവർ മിക്കവേരും ഒരുവിധം മരിക്കാതെ കരയ്ക്കു കയറി കപ്പലിന്റെ ഉടമസ്ഥനും മരിച്ചില്ല കപ്പൽ ഛേദം കൊണ്ട് വളരെ നഷ്ടമുണ്ടായതിനാൽ കപ്പലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിക്ക് ഗണപതി പ്രത്യക്ഷമാണെന്നും അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്നും ആരോ അവനോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ കച്ചവടക്കാരൻ കാലടിയിലെത്തി ഭട്ടതിരിയെ കണ്ട് വിവരമെല്ലാം പറയുകയും സാമാനങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടവും കപ്പലിന് കേടും കൂടാതെ കപ്പൽ ഉയർത്തിക്കൊടുത്താൽ കപ്പലിലുള്ള സാമാനത്തിന്റെ പകുതി വില ഭട്ടതിരിക്ക് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഗണപതിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗണപതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി ഈ കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇത് ഏത് വിധവും നിർവഹിച്ചു തരണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു ഉടനെ ഗണപതി പോയി സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി കപ്പൽ തന്റെ ഒറ്റക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെയുള്ള ദ്രവ്യം ഭട്ടതിരിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം ഗണപതി ഭട്ടതിരിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യത്തിങ്കിലുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്നതേ പറയാവൂ എന്നില്ലാതെയായിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയെല്ലാം ചെയ്തും കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അഹമ്മദി നിമിത്തമാണ് അതിനാൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുകയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സാധിച്ചു തന്നുകൊള്ളാം ദുസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്യന്മാർക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടും അത്യാഗ്രഹം നിമിത്തവും യാതൊന്നും എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പിന്നെ ആ ഇല്ലത്തുള്ളവർ ഗണപതിയെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും
ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ന